आज सुबह से हम लोगों ने मान्य मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट भेजा था महामहिम राज्यपाल जी को भी रिक्वेस्ट किया था तो दोनों ही महानुभाव में आज सुबह में मान्य मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी ने हमारा बहुत अच्छी तरह स्वागत किया इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा जो निमंत्रण है उसका भी स्वीकार किया है भाइयों बहनों तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है जो प्राचीन काल से ये भारत के इतिहास की शान रही है कि राज्य प्रसिद्ध राज्य वंशो चेर चैल और पांड की कर्मभूमि रही है जग प्रसिद्ध संगम साहित्य की रचना भी इसी भूमि से हुई थी मैं गुजरात सरकार की ओर से आप सबको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आया हूँ आज यहाँ पूरे दिन जो कार्यक्रम थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोटा सा यहाँ एक फंक्शन भी रखा गया है तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का ऊंचा गुजरात सरकार के द्वारा प्रस्तावित भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम इस देश के गृह मंत्री श्री सरदार पटेल का ये स्मारक है आज़ादी के बाद अलग अलग रियासतों के बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का विस्मार्क और लोह पुरुष कहा जाता है भाइयों बहनों सरदार पटेल ने लगभग आज़ादी के बाद 562 हंड्रेड रजवाड़ों को भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया था पहले कश्मीर हैदराबाद और जूनागढ़ भारत में नहीं शामिल नहीं होना चाहते थे इन्हें भारत में शामिल कराने के पीछे भी सरदार पटेल की ही नीतियाँ थी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशाल काय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया गुजरात के मान्य मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने इस प्रतिमा को बनाकर वह सपना साकार किया है 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण मान्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से तीन किलोमीटर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में आया हुआ है पूरी परियोजना की प्रतिमा और अन्य भवन जिनमें स्मारक मेहमानों का आगंतुक केंद्र भाग होटल सभागार मनोरंजन उद्यान आदि सभी इसमें शामिल है इसकी कुल लागत लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बनाया गया है सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने के लिए हम सभी को मालूम है कि लोहा पूरे भारत के एक एक गांव से वहां रहने वाले किसानों की खेती में जो औजार यूज करते थे वो सभी लोहे के औजार एकत्रित करके उसको जुटाया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई वाली विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है यह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ लिबर्टी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दो गुना ऊंची है ये जो प्रतिमा है वो एक दिन में कम से कम पंद्रह हजार लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं प्रतिभा के ऊपर स्थल में व्यू गैलरी भी रखी गई है एक साथ कम से कम 200 पर्यटक वहाँ खड़े होके पूरा सौंदर्य देख सकते हैं प्रतिदिन ये गैलरी में कम से कम व्यू देखने के लिए 3000 लोग ऊपर जा सकते हैं लिफ्ट के माध्यम से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट अनुमानित मैंने बताया कम से कम सितर हजार टन सीमेंट का इसमें यूज किया गया है अठारह हजार पाँच सौ टन का स्टील का यूज किया गया है साथ में इसको ब्रॉन्ज मेडल से भी तैयार किया गया है ताकि बारिश हो गर्मी हो या ठंडी हो उसको कोई असर न पहुंचे इसलिए इसका यूज किया गया है 
कम से कम 250 इंजीनियर और 3,700 कारीगरों ने पूरे पांच साल तक काम किया तब जाके ये प्रतिमा खड़ी हुई है इसको जो बनाने वाले हैं वो अमेरिका के आर्किटेक्ट माइकल ग्रेस और टर्नल एसोसिएट जो बुर्ज खलीफा के सलाहकार थे इनके द्वारा पूरे भारत की शोध के बाद ही इसका डिजाइन फाइनल किया गया था इसके आसपास सौंदर्य बढ़ाने के लिए 17 किलोमीटर तक वैली ऑफ फ्लावर का भी निर्माण किया जाएगा यहाँ शीघ्र ही श्रेष्ठ भारत बनाया जाएगा जो शायद फाइव स्टार या थ्री स्टार कहलाया जाएगा यह प्रतिमा भूकंप में भी उसका असर न हो सके और कोई आंधी आए तो भी उसके ऊपर कोई असर न हो जाए ऐसी प्रतिमा बनाई गई है पर्यटक केवल एक या दो घंटे के लिए वहां आएंगे ऐसा नहीं है पर्यटक कम से कम दो या तीन दिन तक वहां रुकेंगे ऐसी सभी बुनियादी सुविधा गुजरात सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी विजय भाई रूपाणी साहब ने उपलब्ध कराई गई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में हर दिन शाम को लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा जिसके माध्यम से सरदार पटेल साहब की जीवन गाथा को दर्शाया जाएगा साथ में यहाँ सरदार पटेल की जीवन पर आधारित संग्रहालय भी इंटरनेशनल लेवल का तैयार किया गया है और कम से कम 100 जैसे गाइड को तैयार किया गया है साथ में वहाँ रहने के लिए जैसे रणोत्सव में टेंट सिटी लगाया है वैसे ही वहाँ भी स्टेच्यू के बिल्कुल करीब ही वहाँ टेंट सिटी नई खड़ी हो रही है नई टाइगर सफारी बनने वाली है ट्राइबल म्यूजियम भी वहाँ बनने वाला है तो लोग कम से कम दो दिन तक वहाँ परिवार के साथ रह सकेगा और ये गुजरात के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर भी इससे होगा कम से कम पंद्रह हजार से ज़्यादा लोग वहाँ रोजगार भी प्रति साल वो रोजगार पाएंगे देश की एकता अखंडता का प्रतीक दुनिया की इस सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण नरेंद्र भाई मोदी साहब करने वाले हैं तो आज जब देश के लिए अखंडता और समाज की एकजुटता पर प्रहार किए जा रहे हैं ऐसे में सरदार पटेल की यह प्रतिभा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनेगी